renovate our health thinking shubho sandha priyo darshok shuru korchi real tv er niyomito ayojon ki samoshya bolun to aaj amra kotha bolbo daater samoshya niye dental problem niye amader sathe aaj otithi hishebe uposthit royechen dujon বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডেন্টাল সার্জন একজন হচ্ছেন ডাক্তার আসিফুল ইসলাম উনি আছেন বিআইএইচএস হাসপাতাল বিআইএইচএস জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরে আর একজন আছেন ডাক্তার কানিস ফাতেমা বিনতে আলম মিরপুর স্মাইল কেয়ারে আপনাদের দুজনকেই স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভালো আছেন না হ্যাঁ ভালো আছি আচ্ছা প্রথমে আমি ডাক্তার কানিজ আপার কাছে জানতে চাব যে এই যে এখন আমরা যে পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আসলে যে কোভিড নাইনটিন মহামারী চলছে এখন আসলে রোগীরা কিভাবে এই ডেন্টাল সার্ভিসটা পেতে পারে ঘরে বসে সম্ভব কিনা অথবা যদি ডাক্তারের কাছে যেতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা আসলে কি ধরনের প্রিকশন নিতে পারেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রিহেলকেও ধন্যবাদ সরাসরি কথাতেই আসি এখন এই এই যে ভালারেবল সিচুয়েশন সেখানে সবচেয়ে ভালো হয় যদি রোগীর যে সমস্যা সেটা প্রথমে ডাক্তারদের সাথে টেলিফোনে কথা বলে সেটা ম্যানেজ করা যায় সবচেয়ে ভালো হয় কারণ প্রত্যেকটা ডেন্টাল ক্লিনিক বলেন মানে ঘরের বাইরেই মূলত আসলে রিক্স করোনার জন্য আর ডেন্টাল ক্লিনিক গুলো সাধারণত অ্যারোসোল জেনারেটিং সিস্টেমে কাজ করে সেক্ষেত্রে ডক্টর এবং পেশেন্ট এবং নেক্সট যে পেশেন্ট আসে তারাও কন্টামিনেশনের ঝুঁকিতে থাকে সেই জন্যই যত সম্ভব দরকার চেম্বার এড়িয়ে চলা ইমার্জেন্সিতে অবশ্যই ফুল প্রিকশন নিয়ে করোনার জন্য যেই যেই প্রিকশন লাগে সেরকম প্রিকশন নিয়ে পেশেন্ট এবং ডক্টর এবং চেম্বার ফুল প্রিকশনে গেলে ইমার্জেন্সিতে সেভাবে দেখে দেওয়া যায় কিন্তু ওভার টেলিফোনে আমরা আসলে চেষ্টা করব সেই সমস্যাগুলো সমাধান দেওয়ার মনে করবেন আসলে এখন যে পরিস্থিতি ডাক্তার কানিজ আপনি অলরেডি বলেছেন যে এই পরিস্থিতিতে ঘর থেকে বের না হওয়াটাই উত্তম বিশেষ করে ডেন্টাল চেম্বার তো অবশ্যই চিকিৎসা হয়ে থাকে এগুলো খুবই বিপজ্জনক তো এখন আসলে ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টের কথাটা বারবার আসছে ইমার্জেন্সি বলতে মূলত আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন তারা যেটাকে তুলে ধরেছে ইমার্জেন্সি বলতে যে কারো যদি দাঁত বা মারি থেকে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে রক্তপাত হয় খুবই অনিয়ন্ত্রিত রক্তপাত হলে এটাকে আমরা ইমার্জেন্সি হিসেবে ধরব কারো যদি দাঁত মুখ বা মুখ গহবরের কোন হাড় চোয়াল এগুলো ভেঙে যায় এবং তার কারণে যদি শ্বাস প্রশ্বাসে বাধাগ্রস্ত হয় সেটাকে আমরা ইমার্জেন্সি হিসেবে ধরবো আরেকটা বিষয় আছে যে খুব ইনফেকশন এমন কোন ইনফেকশন যেটার কারণে আমাদের গলা বা গভীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমস্যা হচ্ছে এগুলোকে আমরা ইমার্জেন্সি ধরবো এর বাইরে যে ব্যাপার গুলো চলে আসে যেমন দাঁতে ব্যথা বা বসনীয় ব্যথা এরগুলো হলে এগুলো আমরা ওষুধের মাধ্যমে চেষ্টা করব ব্যথা গুলো নিয়ন্ত্রণে আনার তবে যতদূর পারা যায় ডেন্টাল চেম্বার এখন অ্যাভয়েড করাটাই উত্তম এবং চিকিৎসকের সাথে কোনে কথা বলে সমাধানটা যদি আমরা নিতে পারি সেটাই সবচেয়ে ভালো হয় ধন্যবাদ আচ্ছা তো এই যে দাঁতের ব্যথার যে কথাটি এলো আসলে যে ওষুধ খেয়ে নিয়ন্ত্রণ যদি করা সম্ভব হয় আসলে দাঁতের ব্যথা গুলো কিন্তু অনেক তীব্র হয়ে থাকে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে রাতের বেলা বা এমন কোন সময়ে দাঁতের এই যে ব্যথা শুরু হলো যে সময় আসলে কোন ডাক্তারকে রিচ করাটাও সম্ভব হয় না এসব ক্ষেত্রে আসলে প্রাথমিক ভাবে একজন রোগী কি ব্যবস্থা নিতে পারেন ডাক্তার কানিজ যদি বলতেন প্রথমত হচ্ছে আমাদের ওরাল হাইজিন যেটা মেনটেন করার কথা বলি আমরা যে খাবারগুলো খাই সেটা ভালো করে ব্রাশ করে ডেন্টাল ফ্লস ইউজ করার মাধ্যমে পরিষ্কার করে তারপরে গরম পানিতে একটু লবণ মিশিয়ে কুলকুচি করে আমরা যদি ভালো করে মুখের সব খাবারগুলো পরিষ্কার রাখতে পারি তাহলে মূলত অনেক বেশি ব্যথার কাজটা মানে ম্যানেজেবল হয়ে যায় কিন্তু যদি তারপরেও ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে তখন আমরা ওষুধ দেই সেই ওষুধগুলো পেইন কিলার নর্মাল অবশ্যই কিন্তু মেইন হচ্ছে আসলে ওরাল হাইজিন মেনটেন করা ওরাল হাইজিন কমপ্লিটলি কেউ মেনটেন করলে পেইন সাধারণত অত বেশি থাকে না খুব বেশি ইনফেকশন টিনফেকশন না থাকলে থাকে না আসলে 
আচ্ছা ওরাল হাইজিনের বিষয়টা নিয়ে আমরা আলাপ করব একজন দর্শক এসেছেন আমাদের মাঝে নাহিদ উনি প্রশ্ন করেছেন গেল শীতে আমার দাঁত শিরশির করত এখন শিরশির করে না কিন্তু প্রায় দাঁতের মারি হতে রক্ত বের হয় বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে উঠলে এমন হয় হালকা রক্ত বের হয় এখন কি করব উনি জানতে চেয়েছেন ডাক্তার আসিফুল ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য তো নাই সাহেব আপনার সমস্যাটা গত শীতকালে তীব্র ছিল এখন সমস্যাটা অনেকটাই কেটে গেছে তো দাঁতে শিরশির এটা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছুই নাই এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার আমাদের ত্বকের যেরকম অনুভূতি আছে দাঁতের অনুভূতি আছে তো দাঁতের শিরশিরটা হতেই পারে এটা যদি আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান তাহলে আপনার মুখের যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সেটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই মেনটেন করতে হবে দুই বেলা দাঁত ব্রাশ করতে হবে বিশেষ করে সকালে নাস্তার পর রাতে ঘুমানোর আগে আর আরেকটা কাজ আপনি এটা বাসায় থেকেই করতে পারেন এটা অনেকটা আপনার কষ্ট উপশম হবে সেটা হচ্ছে লবণ পানি দিয়ে কুলি করা যতটা সম্ভব এটা করলে অনেকটাই আপনি আরাম বোধ করবেন আর টুথপেস্টের ব্যাপারে অনেকেই অনেক কথা বলে থাকে আসলে প্রচলিত আমাদের বাজারে যে টুথপেস্ট গুলো পাওয়া যায় সবই মোটামুটি ভালো তারপরও যদি একটু ভালো মানের ভালো ব্র্যান্ডের টুথপেস্ট ইউজ করেন তাহলে আপনি আরো বেশি আরাম বোধ করবেন ধন্যবাদ আমি সাথে আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই আসিফের কাছে যে কোশ্চেনটা ছিল হয়তো তার ভিটামিন সি এর অভাব হতে পারে সেখান থেকেও দাঁতের রক্ত আসছে সেই ভিটামিন সি খেতে হবে আর শীতকালে সাধারণত একটু টেম্পারেচার কম থাকার জন্য শীতের ওই ঠান্ডার কারণেও অনেক সময় দাঁত শিশির করে সেটা শীতকালেই করে কিন্তু রক্ত যেটা আসা সেটা আসলে ভিটামিন সি ও সাথে একটু খাবে অবশ্যই ওরাল যেটা ডক্টর আসিফ বলেছেন যে ওরাল হাইজিন মেনটেন করাটাই মেইন সাথে ভিটামিন সি টা অ্যাড করলে আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে রাতে ঘুমানোর আগে মানে রাতের খাবার খাবার পরে ঘুমানোর আগে ব্রাশ করে ঘুমাবেন সকালে উঠে কুলি করে নাস্তা খেয়ে তারপরে ব্রাশ করবে আর এখন তো রমজান চলছে রমজানের সময় যেটা আমরা বলবো যে রাতের ঘুমান রাতে সেহরি ইফতার খেলো রাতের খাবার খেলো ব্রাশ করে ঘুমাবে আবার যখন সেহরি খাচ্ছে সেহরি খাওয়ার পরে ব্রাশ করে তারপরে ঘুমোতে যাবে আর তার সাথে অবশ্যই ডেন্টাল ফ্লস শুধু ব্রাশ আমাদের দুই দাঁতের ফাঁকা গুলো লম্বা লম্বি আই মিন এইরকম লম্বা লম্বি সেগুলোতে শুধু ব্রাশ বাইরের অংশ পরিষ্কার করছে বাট দুই দাঁতের ফাঁকার অংশ গুলো পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না সেক্ষেত্রে আমরা সুতা দিয়ে পরিষ্কার করতে বলি বা ডেন্টাল ফ্লস যেটাকে বলা হয় সেটা করতে হবে আর সাথে কুসুম গরম পানিতে লবণ দিয়ে কুলকুচি বারবার করলে মুখ জীবাণুমুক্ত থাকবে খাবার পরিষ্কার থাকবে এটাই ওরাল হাইজিন মূলত আচ্ছা তো আরেকটি প্রশ্ন এবারের প্রশ্ন ডাক্তার কানিজ আপনার কাছেই নেব ব্রাশ করার সময় একজন প্রশ্ন করেছেন ইউহান ব্রাশ করার সময় দাঁত থেকে প্রতিদিন রক্ত গেলে কি করণীয় ওনার প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মাউথ ওয়াশ বেশি ব্যবহারের খারাপ দিক আছে কিনা আর তিন নম্বর প্রশ্ন উনি যেটি করছেন যে শিশুরা ব্রাশ করার সময় পেস্ট গিলে ফেললে কি কোনো ক্ষতি হতে পারে কিনা প্রথম প্রশ্ন যেটি ওনার ব্রাশের সময় দাঁত দিয়ে রক্ত গেলে কি করণীয় হ্যাঁ আমি একটা একটা করে আসি ব্রাশ করার সময় দাঁত দিয়ে রক্ত আসলে প্রথম হতে পারে যে আমরা অনেক প্রেশার দিয়ে ব্রাশ করতে করি যদি সেক্ষেত্রে হতে পারে আপনার মাড়িতে একটু যদি আপনার ছিঁড়ে গেল মাড়িতে প্রেশার পড়লো সেক্ষেত্রে ব্লিডিং হতে পারে দুই নাম্বার মাড়ি যদি আমাদের মাড়ি যদি হেলদি না হয় আই মিন ইনফেক্টেড থাকে মাড়ির দাঁতের নিচে যদি যেগুলো আমরা বলি পাথর ক্যালকুলাস যদি থাকে তাহলেও মাড়ি দুর্বল থাকে সেক্ষেত্রে তখন ব্লিডিং হতে পারে ঠিক আছে এই দুটো কারণে হতে পারে সেক্ষেত্রে তখন আমরা যেটা করব ব্রাশটা নর্মাল প্রেশারে ব্রাশ করব। আর যদি আমাদের মাড়িতে পাথর থাকে পরিষ্কার করে নিব সাথে ভিটামিন সি খাবো আর মাড়ি মাসেজ করব উপরের দাঁতের মাড়ি নিচের দিকে নিচের দাঁতের মাড়ি উপরের দিকে এই মাসেজটা করলেও অনেক সময় এই রক্ত পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় আর সেকেন্ড কোয়েশন যেটা মাউথ ওয়াশ বেশি ব্যবহার করলে কোনো ক্ষতি আছে কিনা এখন আমাদের দেশে মাউথ ওয়াশ যেভাবে পাওয়া যায় সেই রেশিওতে খুব বেশি ক্ষতি নাই কিন্তু সবকিছুই তো আসলে বেশি ব্যবহার করা উচিত না এই সবকিছুরই পরিমিতি একটা ব্যাপার থাকে মাউথ ওয়াশ গায়ে লেখা থাকে আমাদের ব্যবহার বিধিতে লেখা থাকে যে আমরা কয়বার করে ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে সেই মতো ব্যবহার করাই ভালো আর তিন নাম্বার কোশ্চেন যেটা শিশুরা ব্রাশ করার সময় পেস্ট গিলে ফেললে কোনো সমস্যা হয় কিনা 
শিশুদের পেস্ট গুলো আসলে ওইভাবেই তৈরি করা হয় গিলে ফেললে তেমন কোন ক্ষতি হয় না বড়দের পেস্ট গিলে ফেললেও খুব ক্ষতি হয় না কিন্তু শিশুদেরটা তেমন ক্ষতি হয় না আশা করি শিশুরা তো পেস্ট গিলে ফেলবেই ওরা তো ছোট বাচ্চা নজরুল ইসলাম ফরহাদ উনি লিখেছেন আমার মায়ের বয়স পঞ্চাশ তার মুখের ভেতরে সাদা সাদা ঘা হয়েছে ডাক্তার দেখানো হয়েছে ওরাল উনি লিখেছেন আচ্ছা ওরাল পেস্ট ট্রায়ালোন দিয়েছেন কিন্তু এখনো ভালো হচ্ছে না এই মুহূর্তে ডাক্তার দেখানো যাচ্ছে না প্রায় এক মাস হয়েছে এই সমস্যার এখন কি করণীয় ডাক্তার আসিফুল আপনি যদি উত্তরটা দিতেন মার বয়স পঞ্চাশ বছর মুখের ভেতরে সাদা সাদা ঘা হয়েছে ঘায়ের মতো হয়েছে জি 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 তো এখানে আসলে একটা জিনিস জানতে পারলে একটু ভালো হতো যে ওনার মার বয়স যেহেতু পঞ্চাশ ওনার কি আরো কোনো কমিটি আছে কিনা মানে আমি বলতে চাচ্ছি ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো শারীরিক অসুস্থতা আছে কিনা এসব ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে ডায়াবেটিসটা যদি কারো অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে এই ঘা গুলো ডায়াবেটিস এর সাথে সাথেই বাড়ে আবার ডায়াবেটিস কমার সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাচ্ছে না তো প্রাথমিক ভাবে যে খুব জরুরি সেটা হচ্ছে ওরাল হাইজিনটা মেনটেন করা ঠিকঠাক মতো আর যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে সেটা অবশ্যই কন্ট্রোলে রাখা আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ আসলে ওরাল হাইজিন এর কথাটি বারবারই আসলে চলে আসছে তো এই যে দাঁতের বিভিন্ন সমস্যার জন্য বিশেষ করে যে সামনে ঈদ আসছে বিশেষ করে এই ঈদের চেয়েও কোরবানির ঈদের পরে দেখি সাধারণত আমরা যে দাঁতের সমস্যা আসলে কিন্তু অনেক একটু বেশি হয় আর কি তো আমাদের দেশের খাদ্যাভ্যাসের সাথে আসলে এই দাঁতের যে সমস্যাগুলো এগুলোর আসলে কোনো যোগ সাজস রয়েছে কিনা যোগ সূত্র আছে কিনা ডাক্তার কানিজাপ্পা আসলে সব দেশের খাবারের ব্যাপারে আরো আরো যদি একটু স্পেসিফিকলি বলি যে মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে দাঁতের সমস্যা বেশি হয় এটি আসলে কতটুকু সাইন্টিফিক এটা তো অবশ্যই খুবই সাইন্টিফিক কারণ যে কোনো মিষ্টি জাতীয় খাবারের সাথেই ব্যাকটেরিয়া খুব মানে তার পছন্দ মতো কাজ সেই জায়গাটা আমরা মিষ্টি জাতীয় খাবার না যে কোনো খাবারই খেলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সেটা ভালো করে পরিষ্কার করা আমরা যদি ভালো করে পরিষ্কার করি তাহলে কোনো কিছুই আসলে সমস্যা করতে পারে না এটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা আচ্ছা আরেকজন প্রশ্ন করেছেন তিন্নি বিশ্বাস ডাক্তার আসিফুল আপনার কাছে প্রশ্ন আচ্ছা আমার মার দাঁতের মাড়ি ফুলে যায় তার জন্য কি করতে হবে একটা কথাই বারবার ঘুরে আসছে যে আমাদের মুখের ওরাল হাইসিন আমাদের মুখটা পরিষ্কার রাখতে হবে এবং সাথে যদি হয় যে ওনার মায়ের ভালো করে মাড়ির নিচে পাথর জমি যদি জন্মে থাকে সেক্ষেত্রে মাড়ি থেকে রক্ত আসে সেই জন্য পাথরটা পরিষ্কার করতে হবে কিন্তু এখন তো আসলে এই ভালারেবল সিচুয়েশনে পাথর পরিষ্কার করার জন্য ডেন্টাল চেম্বারে যাওয়া কোনো উপায় থাকে না এখন আসলে তাকে ওরাল হাইজিন মেনটেন করতে হবে ভিটামিন সি খেতে হবে ওয়ার্ম ওয়াটার গার্গেল করতে হবে মাড়ি মাসেজ করতে হবে এটা করেই আপাতত তার এই সমস্যাটার কিছুটা সমাধান হবে সেটা নিয়ে তাকে এই সময়টা পার করতে হবে তারপরে যখন আমাদের আমাদের এই সময়টা পার হয়ে যাবে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা যখন আমরা উতরে যাব তখন উনি একজন ডেন্টাল সার্জন কে দেখিয়ে সেটা ট্রিটমেন্ট নিলে বেশি ভালো হয় আচ্ছা ঠিক আছে আরেকজন দর্শক ডাক্তার আসিফুল উনি তানজিম বিন তাহের উনি লিখেছেন যে কোনো এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উনি উনি দাঁতে আঘাত পেয়েছিলেন সম্ভবত উনি যেটি লিখেছেন যে কেউ তার দাঁতে আঘাত করে দাঁত নড়ে গিয়েছে মারির দাঁত এক্ষেত্রে উনি আসলে কি করতে পারেন আচ্ছা এক্ষেত্রে যেটা করতে পারে দাঁতটা যদি নড়চর করতে থাকে তাহলে তার উচিত হবে যে আস্তে আস্তে দাঁতটার উপর প্রেসার দিয়ে দাঁতটাকে পুনরায় আগের জায়গায় স্থাপন করার চেষ্টা করা এবং সেখান দিয়ে শক্ত কোনো কিছু খাওয়া দাওয়া না করা মানে জায়গাটাকে একটু রেস্টে রাখা সহজে যদি বলতে চাই 
खुब सुविधा हतो आघात कतदिन आगे पे কারণ সেই সেই সময়টার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এই ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট বলেন বা রেস্টোরেটিভ ম্যানেজমেন্ট যেটাই বলেন সেটা ডিপেন্ড করবে কারণ সময় সেটা যদি অনেক দিন আগে হয়ে থাকে এখন আসলে আমরা যতই চাপ দিয়ে দাঁতটা দাঁতের পজিশনে বসিয়ে দাঁতকে রেস্ট দিই না কেন তেমন উপকার পাবো না হ্যাঁ যদি অনেক দিন আগের মধ্যে করতে হবে তাহলে যত ইমিডিয়েট করা যায় তত ভালো কিন্তু এখন যে সিচুয়েশন खूब शिशिर शब्द है मुखर भेतरे बहरे प्रचुर मुखर भेतरे जेहतु क्या कर खुबी भलनारेबल एक क्षेत्र खुबी बस रिस्क प्रसेंजित मित्र उन्नी लिखे दाते जोर पाईना दात एक भेगे जागे दाते बैठा छो ओषुद खेत ठीक हो गए नहीं अच्छा प्रथम कथा हमारे दात जो भेगे जा दाते गरत छोटो ना देखे बोलते जो गरत आगे थके যেহেতু উনি একটা জায়গায় লিখেছেন যে আগে ব্যথা ছিল গর্ত থাকলে ব্যথা থাকার পসিবিলিটি আছে সেক্ষেত্রে যখন গর্ত থাকে দাঁতটা উপরের অংশটা অনেক দুর্বল হয়ে যায় তখন খাবার সময় ভেঙে ভেঙে যেতে পারে আর উনি বলছেন দাঁতে জোর পায় না সেক্ষেত্রে মাড়ির সমস্যাও হতে পারে মাড়িতে যদি পাথর থাকে ওরাল হাইজিন আমরা যেটা বারবার বলছি সেটা যদি ঠিকঠাক না থাকে তাহলে দাঁতের মাড়িতে কামড় দিলে উনি মনে হবে যে উনি তেমন শক্তি পাচ্ছেন না হ্যাঁ তো আসলে না দেখে এই ব্যাপারটা বলা যাচ্ছে না তবে গর্ত থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করে রাখবে মারি পরিষ্কার করে রাখবে তাতে যতটুকু সম্ভব ভালো থাকার চেষ্টা করা যায় তারপরে এই সিচুয়েশন উঠে গেলে আবার একই কথায় বারবার আসছি আমরা এই ভালোবেল সিচুয়েশন চলে গেলে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন থেকে আমরা যদি মুক্তি পাই তাহলে ওনার কাছাকাছি কোনো ডেন্টাল সার্জেন দেখিয়ে তাহলে সেটা ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন উনি আচ্ছা डॉक्टर स्थान तैर डॉक्टर दाँत गो बस अलगा हो जाए तक दाँत गो नड़े जाए डायबिटिस कंट्रोल करते हाइजिन मेनटेन करते आपात बैथार ओषु खे बैठा कमिए रखते चिकित्सक हिसाब से 
আপনারা বলছেন যে এই যে ডেন্টাল হাইজিন বা অন্য বিষয়গুলো যেগুলো আসলে দাঁতের অসুখের জন্য দায় কিন্তু একদম আমার যেটুকু আসলে জানার বিষয় আমি জানতে চাচ্ছি যে জেনেটিক কোনো কারণ রয়েছে কিনা বংশগতির কোনো প্রভাব রয়েছে কিনা দাঁতের অসুখের উপরে সেটা তো থাকেই সবারই হেরিডিটারি কিছু জিনিস ক্যারি করে নিয়ে আসে সেটা খুব মিনিমাম আসলেই আসলেই ওরাল হাইজিনটা মেইন সেক্ষেত্রে বলা যাবে যে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ওরাল হাইজিন আপনার কাজে লাগে আর ওয়ান পার্সেন্ট হয়তো হেরিডিটারি আসে দাঁতের অবস্থাটা কারণ অনেককে আমরা বলতে শুনি যে আমার বংশে আমার বাবার দাদার তাদের এরকম ছিল আমারও হচ্ছে দাঁতের মাড়িতে পেইন রক্ত পড়া এগুলো যে সবসময় হেরিডিটারি বা জন্মগত ভাবে আসে পারিবারিক ভাবে আসে এটা না এটা আসলে ওরাল হাইজিনটাই মূলত আমি মাউথ ওয়াশ এবং লবণ পানি ব্যবহার করি কিন্তু কোন কিছুই হলো না পরে ডাক্তারের কাছে গেলাম উনি অ্যান্টিবায়োটিক এবং পেইন কিলার দেন সেগুলো সেবনের পর কিছু কম ওনার আমার প্রশ্ন হলো আমি দাঁতে শক্তি পাই না এখন করণীয় কি আমাদের মূলত এই করোনা কালে সবচেয়ে বড় করণীয় যেটা আমরা ঘরে বসে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সঠিক পরিচর্যা করব তার মধ্যে দাঁত অবশ্যই হ্যাঁ আমাদের আমাদের হাতেই আমাদের ট্রিটমেন্ট আমরা নিজেরা ওরাল হাইজিন যেভাবে মেনটেন করব আমাদের দাঁত আমাদের সাথে সেই আচরণটাই করবে প্রাথমিকভাবে পরিষ্কার করতে হবে তবে যে যিনি প্রশ্ন করেছেন যে তিনি জোর পান না দাঁতে সেখানে আরো কিছু ব্যাপার চলে আসে যেমন উনার আমরা বলে থাকি যে মাসেলস অফ মাস্টিকেশন বা যে পেশিগুলো আমাদের চাপাতে চরবনে সাহায্য করে তারপরে আমাদের এখানে জয়েন্ট থাকে যে এখানে আমাদের টেম্পোর ম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট থাকে বা আরো কিছু ব্যাপার থাকে এগুলো আসলে একটা ওপিজি এক্সরে করে বিস্তারিত না দেখলে সমস্যার সমাধান বলাটা একটু আসলে কঠিন হয়ে যায় আর কি তবে আমি তাকে অনুরোধ করব সে যেন অবশ্যই করোনা পরবর্তী সময়ে অবশ্যই ডাক্তারের স্মরণাপূর্ণ হয়ে বিস্তারিত জেনে নেয় আচ্ছা আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করি মাকসুদ বিন শফিক উনি লিখেছেন আমার দাঁতে সব মারে দিয়ে সর্বদাই রক্ত বের হয় লবণ পানি ব্যবহার করলেও কাজ হয় না ভালো মানের পেস্ট মাউথ ওয়াশ ব্যবহার করেছি কাজ হয় না যেমন মেসওয়াক ব্যবহার করেছেন উনি তারপরে উনি কয়েকজন কয়েকটা পেস্টের নাম লিখেছেন এগুলো ব্যবহার করেছেন এগুলো করে কোনো কাজ হয়নি এখন উনি কি করতে পারেন ধন্যবাদ মাকসুদ সাহেবের প্রশ্নের জন্য উনি উল্লেখ করেছেন যে উনি কোনোভাবে কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না তোমার দাঁত মানে মারি দিয়ে রক্ত পড়াটা কমছে না তো যেহেতু তিনি লবণ গরম পানি দিয়ে কুলকুচি করছেন এবং ভালো মানের টুথপেস্ট ব্যবহার করছেন তাছাড়া বর্তমানে সে চাইলেও ডেন্টিস্টের কাছে যেতে পারছে না যেহেতু এখন একটা বিশেষ পরিস্থিতি চলমান তো এমনটা হতে পারে যে আসলে মারি দিয়ে রক্ত আসার কিছু কারণ আছে এর মধ্যে আমাদের রক্তের উপাদান ঘটিত কিছু সম এছাড়াও অনেকে 
ব্লাড থিনার ওষুধ সেবন করে থাকে রক্ত পাতলা করে দেয় এই ওষুধ গুলো যারা খায় তাদেরও কিন্তু রক্তপাত হতে পারে তারপরে কোন কারণে যদি রক্তে প্লেটলেটের পরিমাণ কমে যায় সেই ক্ষেত্রেও মারি দিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত হবে রক্তপাত হতে পারে তো আপাতত আমরা যে কথাটা বারবার বলার চেষ্টা করছি রোগীদেরকে মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি যে এখন যেহেতু করোনাকালীন সময় চলছে চেম্বার ডেন্টাল অফিস গুলো বন্ধ এখন আপাতত বাসায় থেকে যতটা সম্ভব ওরাল হাইজিন মেনটেন করা এর চেয়ে আসলে আপাতত এখন আর তেমন কিছু করার নেই আচ্ছা ধন্যবাদ আরেকজন দর্শক উনি হচ্ছেন সিদ্দিকুর রহমান লিয়া উনি প্রশ্ন করেছেন ওনারা একই প্রশ্ন যে মারির শেষের দিকের দাঁত গুলোতে খুব পেইন করছে যদিও আমরা এইগুলো নিয়ে আসলে অনেক আলোচনা অলরেডি করে ফেলেছি এখন এই ব্যথা কমানোর জন্য উনি কি করতে পারেন একটা কানি জপা ওই একটাই আসলে ওরাল হাইজিন ওরাল হাইজিন ওরাল হাইজিন হ্যাঁ এটাই আসলে মূল লবণ লবণ পানি দিয়ে কুলি করতে পারেন ডেন্টাল ফ্লস ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ তারপর মারি ম্যাসেজ করবে যদি তারপরে ব্যথা না কমে সেক্ষেত্রে হালকা যেটা অনেক বলছিলেন যে সরি আসিফ বলছিলেন যে প্যারাসিটামল খেতে পারে হ্যাঁ সেটা সেটা আসলে মেইন না মেইন হচ্ছে ওরাল হাইজিন সবকিছুর মূলে ওরাল হাইজিনটাই সব এবারে একটু অন্যরকম প্রশ্ন এসেছে ইমরান সরকার উনি প্রশ্ন করেছেন উঁচু নিচু দাঁত সোজা করার জন্য উপযুক্ত বয়স কত এবং আর্টিফিশিয়াল ডেনচারের ক্ষেত্রে কোনো সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত কিনা ডাক্তার কানি জাপা প্রথম কোশ্চেন যেটা উঁচু নিচু দাঁত সমান করার ক্ষেত্রে বয়স আছে কিনা উচিত আমরা যেটা জানি বা সবাই জানে না আমরা ডেন্টাল সার্জেনরা জানি যে উঁচু নিচু দাঁত ঠিক করার দুইটা ওয়ে একটা হচ্ছে রিমুভেবল মানে ক্ষণ এটা হচ্ছে রিমুভেবলকে কি বলবো খোলা মেলা ভাবে খোলা মেলা ভাবে যে ট্রিটমেন্টটা করা হয় সেটা আর একটা হচ্ছে ফিক্সড ওয়েতে যদি রিমুভেবল ওয়েতে আমরা করি সেটার জন্য বয়স আছে উইদিন টোয়েন্টি করলে মানে নয় থেকে বিশ বছর পর্যন্ত করলে এটা খুব ভালো রেজাল্ট আসে আর ফিক্সের ক্ষেত্রে কোনো বয়স নাই যে কোনো বয়স পর্যন্তই করা যায় তবে রিমুভেবলের ক্ষেত্রে যেটা হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমান হওয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুন্দর হওয়া এই ব্যাপারটা অতখানি হয় না যেটা ফিক্সের ক্ষেত্রে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেজাল্ট পেতে পারি উঁচু নিচু বলেন ফাঁকা বলেন আমার মারি উঁচু হয়ে গেছে সবকিছু এখানে ঠিক করা সম্ভব আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি ছিল ওনা যে আমি ভুলে গেছি অবশ্যই সতর্কতা আছে কারণ আর্টিফিশিয়াল ডেঞ্চারে আমরা জানি যে অনেক সময় পেছনের দাঁত হলে ওয়ার থাকে সেই ওয়ারটা আমাদের মারিতে লেগে যায় কিনা আমাদের গালে লেগে যায় কিনা এটা খোলার সময় করার সময় বেশ সাবধান হয়ে পড়তে হবে খুলতে হবে তারপরে আমরা অনেকেই আছি মুখের মধ্যে যদি দীর্ঘদিন একটা আর্টিফিশিয়াল ডেঞ্চার ইউজ করে জিব্বা দিয়ে খোলার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে ওটা লুজ হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে তখন আমরা যখন চিবাই তখন এটা এলোমেলো ভাবে অন্য জায়গায় কামল লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আলসার হতে পারে ঘা হতে পারে হ্যাঁ আর যেটা সবচেয়ে বর্ষ বেশি জরুরি ওটা প্রতিদিন আমাদের প্রতিবার খাবার পরে খুলে ভালো করে পরিষ্কার করে আবার পড়া উচিত মুখটাও পরিষ্কার করতে হবে ডেঞ্চারটাও পরিষ্কার করতে হবে তারপরে পড়তে হবে এটা হচ্ছে বড় সাবধানতা আচ্ছা আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন করব বাপা আসমা ইভা উনি লিখেছেন কানিজ ম্যাম উনি আপনার কাছেই জানতে চাইছেন উনি প্রেগন্যান্ট আঠারো সপ্তাহের এবং আই নোটিসড ব্লিডিং ফ্রম টু টু থ্রি টাইমস ইন লাস্ট ফিউ ডেজ ডিউরিং ব্রাশিং মাই টিথ অ্যান্ড ইজ ইট নর্মাল অর শুড আই ওরি অ্যাবাউট আসলে এটা ওরি হওয়ার কিছু নাই যখন আমরা প্রেগনেন্ট হই আমাদের আমরা মহিলারা প্রেগনেন্ট হয় তখন অনেক হরমোনাল চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে একটু সমস্যা হবে সেই জায়গাটায় আমাদের যেটা করতে হবে একটু এক্সট্রা কেয়ার করতে হবে ইভা আপনাকে এক্সট্রা কেয়ারটা ওরাল হাইজিনটা ভালো করে মেনটেন করা ভিটামিন সি বেশি করে খাওয়া ডেন্টাল ফ্লসিং করা গাম মাসেজ করা তারপরে আপনি খাবার ক্ষেত্রে চিবাই খাবার খাচ্ছেন কি কি খাবার খাচ্ছেন শক্ত খাবার অ্যাভয়েড না করা হ্যাঁ অ্যাভয়েড করা আর কি সেইগুলো একটু খেয়াল করতে হবে আবার এটা যখন ডেলিভারি হয়ে যাবে তারপরে আস্তে আস্তে এটা ঠিক হয়ে যাবে যদি তার ওরাল হাইজিন ভালো থাকে তাহলে এটার জন্য ওরি হওয়ার কিছু নাই আসলে আচ্ছা রুবেল ওমানি উনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন ডাক্তার আসিফুল আপনার কাছে আমার প্রশ্ন উনি যেটি জানতে চাইছেন যে দাঁত ভেঙে গেলে এ কি করণীয় আসলে দাঁত ভেঙে যায় যেটা এটা নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে যে দাঁতে যদি গর্ত থাকে বা দাঁতের গঠন যদি দুর্বল থাকে তাহলে দাঁত আস্তে আস্তে 
ভেঙে যায় তো এখন যেটা করতে হবে যে ওই গর্তের জায়গাগুলো পরিষ্কার রাখা কারণ দাঁত এক কোথাও গর্ত হলে সে গর্তটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে এবং দাঁতটা গঠনটা আরো দুর্বল হতে থাকে তো এই ক্ষেত্রে এখন সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে যেটা বলবো যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর আপাতত আর কোনো সমাধান নাই আর এরপরে যখন স্বাভাবিক হবে সবকিছু তখন এক্সরে করে আগে দেখতে হবে যে দাঁতের আসলে ভেঙে যাওয়ার কারণটা কি এই এক্সরেটাই আসলে অনেক কিছুর উত্তর বহন করবে ধন্যবাদ আচ্ছা আচ্ছা আপনাদের দুজনের কাছে আমার একটি প্রশ্ন আর কি যেমন গত দু একদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেটি শঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে করোনা সম্ভবত পৃথিবীতে স্থায়ীও হয়ে যেতে পারে তো খোদাই না করুন যদি এরকম হয়েই যায় বা এটি যদি আরো দু এক বছর এভাবে কন্টিনিউ করে আমি জানি না আসলে কতটুকু কি হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আসলে আপনারা ডেন্টাল সার্জনরা আসলে কি চিন্তা করছেন কতদিন মানুষ আসলে সেবা বঞ্চিত থাকবে বা কতদিন ট্রিটমেন্ট ছাড়া এভাবে ঘরে বসে শুধু লবণ পানিতে কুলি করেই পার করবেন পিক সময় চলছে কিনা সবকিছু আন্দাজ হয়তো এটাই পিক সময় হয়তো এরপরে সামনে আরো কিছুদিন পরে হয়তো পিক সময় আসলে আমরা কেউ জানি না হ্যাঁ কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি আমরা এখন নিজেরা নিজেদের প্রিপেয়ার করতে পারি করোনার এগেনস্টে দাঁড়িয়ে আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট দিতে পারি কারণ এটা চলতে পারে না ট্রিটমেন্ট ছাড়া মানুষ শুধু ঘরে বসে ওরাল হাইজিন মেনটেন করে সবকিছু ম্যানেজ করবে আমাদের যে প্রিকশন গুলো নিতে হবে প্রথমে হচ্ছে একটা পেশেন্ট যখন আমাদের চেম্বারে আসবে সেই পেশেন্টের কাছে পেশেন্টের ব্যাপারে আমাদের যে সাবধানতা পেশেন্টকে আমরা প্রথমে একটা ডিসইনফেক্টেন্ট টানেল বা একটা স্প্রে করে জুতার জুতোতে আমরা যদি শু কভার দেই হাতে গ্লাভস দেই মাস্ক পরিয়ে দেই তারপরে ওয়েটিং রুমে বসালাম তারপরে সেখানে একটা হিস্ট্রি নিলাম যে ওনার কি কি আছে যদিও এখন করোনা আমাদের দেশে সিমটম লেস করোনা আক্রান্ত রুগী অনেক বেশি তারপরেও আমরা চেষ্টা করব সাথে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তার টেম্পারেচারটা একটু চেক করব দেন তার কি প্রবলেম সেটা শুনবো শুনে যদি মনে হয় যে তাকে আমাদের ট্রিটমেন্টের দরকার আছে তখন আমাদের ওটি যেটা সেইখানটা এবার ডাক্তারের প্রিপারেশন তার ফুল পিপি লাগবে অবশ্যই মাস্ক ডাবল লাগবে গ্লাভস হবে আইপোটেটিভ গ্লাস লাগবে ফেস শিট লাগবে সাথে যে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজ করবে তাকেও সেম প্রিকশন নিয়ে কাজ করতে হবে এবং আমরা চেষ্টা করব যে কাজগুলোতে অ্যারোসল বেশি জেনারেট হয় সেগুলোকে দরকার হলে আমরা ইয়ে কমিয়ে দিব স্প্রি নিয়ে দিব তারপরে তার সেই কাজটা করার চেষ্টা করব যদি সেখানে তার মানে হ্যান্ড পিস বা অ্যারোসল প্রডিউসার এরকম কাজ না থাকে বাকি ট্রিটমেন্টটা তাকে দিব এবং উনি চলে যাওয়ার পরে অবশ্যই সেখানে আরেকটা ব্যাপার আছে তার সাথে যখন আমরা কথা বলবো তখন যথাযথ দূরত্ব আমরা মেনটেনটা করব আর যখন উনি চলে যাবেন তারপরে যেটা হবে আমাদের অবশ্যই প্রত্যেকের পিপি যথাযথ উপায়ে খুলে সেটাকে ডিসইনফেক্টেন্ট ঢাকনা বন্ধ একটা বক্সের মধ্যে রাখা সাথে আপনার যেই জায়গাগুলো উনি বসেছেন সেগুলো ডিসইনফেক্টেন্ট করা এটা হলো আমাদের প্রিকশন বলবো আমি এইভাবেই চলতে হবে কারণ আমাদের তো আর আমরা তো এইভাবে সারা জীবন ঘরে বসে থাকতে পাই না ডাক্তাররাও ঘরে বসে থাকতে পারবো না পেশেন্টরাও কষ্ট পাবে তাদেরও তো ট্রিটমেন্ট লাগবে তাদেরও চেম্বারে যেতে হবে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এইভাবেই আমাদের চলতে হবে করোনার সাথে আমাদের নিজেদের করে নিতে হবে এটাই হচ্ছে জি অবশ্যই আসলে এটা আমাদের জন্য খুবই একটা ব্যথার জায়গা খুব কষ্টের জায়গা যে অনেক রোগী তাদের কষ্ট নিয়ে ব্যথা নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে কিন্তু আমরা বারবারই শুনে যতটুকু পারছি মৌখিকভাবে সেবা দিচ্ছি পরামর্শ দিচ্ছি কিন্তু দাঁতের কাজটাই এমন কাজ যে যেটা আসলে হাতে সরাসরি না করলে আসলে এটা সমাধান যোগ্য নয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো এখন পরিস্থিতিটা এমন আসলে কেউই ইচ্ছাকৃত ভাবে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী নয় আসলে আমরা চিন্তা করি আমাদের রোগীদের কথা কারণ ডেন্টাল অফিসে পেশেন্টরা যদি আসেন তারা রোগ নিয়ে বাসায় ফিরে যাক এটা কোনো ডাক্তারই চায় না নিরাপত্তার স্বার্থটা সবার আগে আমরা বিবেচনা করছি তবে আমি এত হতাশার মধ্যে কিছু আসার কথা বলতে চাই যে পৃথিবীর প্রায় দুশোটার মতো দেশ সেখানে প্রত্যেকটা দেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যারা আছেন ডেন্টাল স্পেশালিস্ট তারা সবাই এটা নিয়ে ভাবছেন চিন্তা করছেন কারণ এইভাবে চলতে পারে না 
এটার একটা শেষ হতে হবে এবং একটা সমাধান দরকার আসলে একটা সমাধান দরকার বিভিন্ন গাইডলাইন আসছে গাইডলাইন গুলো প্রতিনিয়ত মডিফাই হচ্ছে আপডেট হচ্ছে এবং একটা গাইডলাইন দিলেই তো হবে না গাইডলাইনটা বাস্তব ক্ষেত্রে কতটুকু মানে প্রয়োগ করা সম্ভব সেটাও বিবেচনা করতে হবে তো আমি সবাইকে একটু বলবো যে এই দুঃসময়ের জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না শুধু ডেন্টাল না যে কোনো ডিসিপ্লিনই বলেন আমাদের একটু থমকে গেছে আসলে থমকে গেছে তো এটা আমাদের একটু বিশেষ করে ডাক্তার কানিজাপা যেটি বলছেন যে ডাক্তাররা পিপি পরবেন বা প্রোটেকটিভ গ্লাভস পরিয়ে গগলস পরবেন গ্লাভস পরবেন কিন্তু আসলে একটা ফুল পিপি যদি আপনি পেশেন্টের ট্রান্সমিশন বন্ধ করতে চান তাহলে প্রতিটা পেশেন্টের জন্য কিন্তু আপনাকে আলাদা আলাদা করে পিপি নিতে হবে সে ক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসা খরচটা অনেক বেড়ে যাবে অ্যাড করতে পারি সে ক্ষেত্রে আমরা যদি পারি ওনাদের একটা আলাদা গাউন যেটা কিছুটা ওনাদের প্রোটেক্ট করবে হয়তো পিপি আমাদের দেশের আমরা অনেক গরিব দেশ আমাদের দেশে সবার পক্ষে সম্ভব না প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আলাদা আলাদা করে পিপি দেয়া সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করতে পারি আলাদা একটা গাউন দেয়া যে যেটা ওনার ওনাকে কিছুটা প্রোটেকশন দিবে সেটা করতে পারি সেটা ওয়াশেবল গাউন আমরা ইউজ করতে পারি হ্যাঁ আর সংগ্রহ করছি আমাদের দেশে সারা পৃথিবীতে এখন অ্যান্টিবডি টেস্ট হচ্ছে করোনার আমাদের মাধ্যমে অন্য পেশেন্ট এফেক্টেড হোক সেই জন্য আমাদের যথাযথ চেষ্টা থাকবে যে যথাযথ ভাবেই পুরো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সবগুলো ব্যাপার খেয়াল করে নিরাপত্তা ব্যাপারটা খুবই দুঃখের বিষয় আসলে আরেকজন দর্শক এসেছেন সাদিকা মালিহা শক আমার বয়স নয় এবং আমার সামনের দাঁতের ছোট্ট একটা অংশে ডাক্তার বলেছেন এনামেল পাইনি এই অংশটা সাদা হয়ে থাকে দেখতেও খারাপ লাগে এই অবস্থায় নিরাময়ের উপায় কি বললে প্রকৃত হবে দাঁতের এনামেল পাননি উনি বলেছেন যেটি আসলে আমি ডাক্তার আসিফুল জি ওনার প্রশ্নটা যেটা বুঝতে পারছি আসলে প্রশ্নটা সুগঠিত নয় উনি হয়তো যেটা বলতে চাচ্ছেন যে ওনার সামনের দাঁতের কোন একটা অংশ সাদা হয়ে থাকে যেটা দেখতে খারাপ লাগে যেটা খারাপ লাগে মানে তার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ডিস্টারবিং ফিল করে সে এইটার ব্যাপারে বলবো এখানে দুশ্চিন্তার একদমই কিছু রায় যেহেতু বয়স মাত্র নয় বছর আরো কয়েক বছর গেলে ওখানে হয়তো আমরা যেটাকে বলি কম্পোজিট ফিলিং অ্যাস্থেটিক ফিলিং করলে ওই দাঁতে যে সাদা অংশ বা যে মানে দেখতে যে অংশটা খারাপ লাগছে সেটা একদম ন্যাচারাল দাঁতের মতো হয়ে যাবে তো এই ফিলিংটা এখন করা যাবে কিনা সেটা আসলে না দেখে বলাটা কঠিন তবে সাধারণত যেটা হয় যে দাঁতটা পুরোপুরি তার স্থানে আসতে মানে পারমানেন্ট দাঁত পুরোপুরি তার স্থানে যে আসার একটা ব্যাপার থাকে সেটা আসলে আশপাশের দাঁতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শেড ম্যাচিং করে আমরা কম্পোজিট ফিলিং করে থাকি এতে করে দাঁতটা পুরোপুরি স্বাভাবিক মানে ন্যাচারাল যে আকার আকৃতি বা রং সেটা ফিরে পায় ধন্যবাদ আচ্ছা ডাক্তার কালিজাপ আপনার কাছে একটু প্রশ্ন আমার যে এই যে দাঁতের রং নিয়ে আমরা অনেক সময় অনেককেই দেখি খুব চিন্তিত থাকেন বিশেষ করে দাঁতের রং যত সাদা হবে তত সুন্দর লাগবে এ ধরনের একটা মনোভাব আমাদের মধ্যে কাজ করে তো আসলে দাঁতের রং কি চেঞ্জ করা সম্ভব কিনা দাঁতের রং চেঞ্জ করা যায় সে বাংলাদেশে এখন করছে সারা পৃথিবীতে তো করেই আমাদের দেশেও এখন এটা করছে ব্লিচিং এর মাধ্যমে করা যায় তারপরে ক্যাপ ক্যাপ পরে সুন্দর করে সেটাকে আলাদা করে 
যে কালার চায় সেই কালারে ক্যাপ করতে পারে ভিনিয়ার বলে একটা জিনিস আছে সেটা পড়লে সে যে কালারটা চাচ্ছে যেই শেপে চাচ্ছে সেই শেপে করতে পারে আসলে দাঁতের কালার তো সাদা যেটা বলে সবাই যে সাদা হবে তাও না এই এই ওষুধ এই প্রশ্নটা আসলে উত্তরটা আমি একটু এলোমেলো করে ফেললাম হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে প্রথমে যদি এমন হয় যে দাঁতের আমাদের গায়ের রঙের সাথে দাঁতের রঙের আসলে একটা সম্পর্ক থাকে যার গায়ের রং যত ডার তার দাঁতের রং তত লাইট হবে তত হোয়াইট হবে যার গায়ের রং যত ব্রাইট তার গায়ের দাঁতের রং তত ডার্ক হবে তো যদি খুবই বেশি খারাপ লাগে সেক্ষেত্রে ব্লিচিং হতে পারে আপনার লাইট কিওরে কিছু ফিলিং আছে সেগুলো দিয়ে ওটাকে আপনার ঠিকঠাক করা যেতে পারে ভেনিয়ার বললাম ক্রাউন বললাম অনেকগুলো উপায় আছে ভালোই হচ্ছে কিন্তু এটা অনেক কস্টলি ট্রিটমেন্ট সবাই তো বেয়ার করতে পারে না এটা হচ্ছে মেইন আচ্ছা এটা অনেক কস্টলি এবং এটা ক্ষেত্রে তারপরে অনেক বেশি এটাকে মেনটেন্স ব্যাপার থাকে সেই ব্যাপারটাও পেশেন্টদের খেয়াল রাখতে হয় ঠিক আছে কয়েক বছর যাবৎ এটি আছে তবে ব্যথা নেই এখন করণীয় কি জানতে চান উনি আসিফুল ডান পাশের নিচের মারির আর দ্বিতীয়ত যেটা যেহেতু এখনো ব্যথা শুরু হয়নি তো আমি আমরা আশাবাদী যে এই দাঁতটাকে ফিলিং করে পারমানেন্টলি এটার সমাধানে আমরা পৌঁছতে পারবো তো এখন এই এই এক্সরে করে যদি নিশ্চিত হতে হবে যে আসলে গর্তটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে গর্তে যেন কোন ময়লা জমে না থাকে ধন্যবাদ আচ্ছা সার্বিন সুমি একজন লিখেছেন ডাক্তার কানিজ আপনার কাছে প্রশ্ন যে আমার বাচ্চার বয়স পাঁচ বছর সামনের দুই দাঁতের মাঝে কালো হয়ে গেছে ফাঁকা হয়ে গেছে আর যদি নিচের দাঁত হয় তাহলে দাঁতটা পড়বে ছয় বছর বয়সে সাড়ে পাঁচ থেকে ছ সাড়ে ছয় যদি যতদিন পর্যন্ত না পড়বে ততদিন পর্যন্ত এটা ফিলিং করে রাখা যেতে পারে অথবা শুধু পরিষ্কার করে রাখা যেতে পারে যেন বাচ্চা কষ্ট না পায় ব্যথা না পায় আর এই দুধের দাঁত পড়ে গেলে নতুন যে দাঁত উঠবে সেটাতে কোন রকম সমস্যা থাকবে না ওটা নতুন করে ফ্রেশ হয়ে উঠবে ওইটাকে তখন আলাদা ভাবে যত্ন নিতে হবে কোন সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে ডাক্তার কানিজ এবং ডাক্তার আসিফুল আমরা অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করলাম আপনাদের আলোচনা থেকে আমি যেটুকু বুঝলাম যে আসলে এই মুহূর্তে আমাদের সবারই উচিত ওরাল হাইজিনটা মেনটেন করা তাতে করে যে সুবিধাটা হবে আমাদের দাঁতের সমস্যাটাও কম হবে এবং যারা অলরেডি বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন তারাও এখন যেহেতু এই মুহূর্তে ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন না বা যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না অনেক সমস্যা থেকেই এখন বেঁচে থাকতে পারবেন আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে কষ্ট করে এই রমজান মাসের এই রাতে সময় দেবার জন্য আশা করি আপনাদের সাথে যা আলোচনা হলো তা থেকে দর্শকরা উপকৃত হবেন আর ভবিষ্যতে হয়তো আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন এবং আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আপনারাও ভালো থাকুন রিহেলকে ধন্যবাদ বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ শুভরাত্রি